നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖല കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ തൗസൻഡ് ടേം ഓഫ് ദ അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസ് 19, എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആയിരം ഒരു പദമാണോ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആയിരം ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതി നോക്കാം പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് എക്സെട്ര പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് എക്സെട്ര ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ ഈ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആയിരം ഒരു പദമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരം മൈനസ് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം പത്തൊൻപത് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപത് നോക്കാം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ ഒൻപത് ഒൻപതിൽ ഒരു തവണ എട്ടിൽ ഒൻപത് പോവില്ല പൂജ്യം എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഒൻപത് ഒൻപത് തവണ അപ്പൊ ഉത്തരം നമുക്ക് നൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടി നൂറ്റി ഒൻപതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒൻപത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി ഒൻപത് ഗുണം ഒൻപത് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പദം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമായിരിക്കും ആ ടേം ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒൻപതിനോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ പദമാണ് ആയിരം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇ ടേം ഓഫ് ദ അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര വാട്ട് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇ ടേം ഓഫ് ദ അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര വാട്ട് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ നൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയാലോ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എക്സെട്ര 
എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ നൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയാലോ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് ഇതിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം ഇതൊരു പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ്റിയൊന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ പതിനു പതിമൂന്ന് കിഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതൊരു പദമാണ് നോക്കാം നൂറ്റിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കിഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ടാണ് ഈ എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അപ്പോ എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഇവിടെ ഈ എട്ടിനോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒൻപത് കിട്ടും ഒൻപതാമത്തെ പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒൻപതാമത്തെ പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ആദ്യ പദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ടേം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ പതിമൂന്ന് കുറച്ച് പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ആദ്യം ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് ഇനി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഇതൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യയല്ല ഇതൊരു പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമല്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്നത് ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല ആയിരത്തി ഒന്ന് ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം അല്ല മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണു